banyak masalah dari kehidupan sosial kita yang akarnya itu bisa dilacak pada problem egoisme. Yaitu usaha untuk mengejar kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Egoisme semacam itu sebetulnya bertumpuh pada individualisme, yaitu keyakinan bahwa makna hidup seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri, jadi sebagai individu gitu. Dan masyarakat ini tersusun oleh kumpulan individu-individu gitu. Dan dalam banyak hal individualisme semacam itu difasilitasi oleh suatu pandangan metafisika ya, yaitu pandangan bahwa keselamatan jiwa itu bersifat individual. Jadi setiap orang mengupayakan yang terbaik di dunia ini untuk kepentingan dirinya agar dia selamat masuk surga dan seterusnya. Jadi anggapan tentang jiwa individual ini sebetulnya yang menopang seluruh aspek dari individualisme semacam itu. Nah bagaimana jika kita mengubah pengandaian metafisika itu? Bagaimana jika kita membangun suatu metafisika di mana keselamatan jiwa itu tidak individual tetapi sifatnya mencakup seluruh jiwa manusia sebagai satu kesatuan. Sebagai pandangan tentang makna kehidupan bersama, individualisme biasanya dipertentangkan dengan komunalisme. Kalau individualisme itu kan mengartikan makna hidup itu sepenuhnya ditentukan oleh kepribadian seseorang secara privat, sedangkan dalam komunalisme makna hidup ditentukan oleh hubungan seseorang dengan masyarakat di sekelilingnya. Kalau hubungan itu selaras, tidak ada konflik dan seterusnya, maka makna hidup seseorang akan bisa lebih tercapai, akan bisa kita menjalani hidup yang lebih nyaman, lebih bermakna dan seterusnya. Jadi ini adalah dua pandangan yang sepenuhnya bertolak belakang ya. Problem dari komunalisme adalah bahwa hal itu sepertinya terlalu indah sebagai suatu ideal ya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari rasanya tidak mungkin kita mengandalkan makna hidup kita pada relasi kebersamaan dengan lingkungan sekitar terus-menerus kan. Mau tidak mau, apalagi di zaman yang serba semakin maju, semakin modern seperti ini, kita dipaksa untuk mengandalkan lebih banyak pada diri kita sendiri untuk memberi makna pada hidup kita. Karena kalau kita mengikuti uh, pakem komunalisme berarti segala macam hal yang berkaitan dengan makna hidup kita harus dinegosiasikan dulu dengan orang lain. Ya. Kita harus menunggu approval dari orang lain, approval dari satu tatanan sosial dan dalam banyak hal itu bisa menghasilkan suatu diskriminasi terhadap pilihan-pilihan personal kita, pilihan individu kita. Lagi pula di zaman modern seperti sekarang ini individualisme agaknya tidak terhindarkan ya. Kita mau nggak mau akan mengutamakan atau mendahulukan kepentingan kita apalagi di zaman yang penuh dengan persaingan yang ketat seperti sekarang ya. Kita nggak mungkin menunggu masyarakat sekitar kita bergerak bersama kita untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kita harus berusaha sendiri gitu. Bahkan dalam arti tertentu individualisme identik dengan modernisme itu sendiri. Artinya kita nggak bisa memikirkan suatu tatanan modern tanpa orang-orang yang mengerjakan atau mengupayakan kepentingan pribadi masing-masing gitu. Modernisme itu dibentuk lewat interaksi yang dibangun dari kepentingan diri semacam itu, dari individualisme semacam itu. Dan kita sekarang tahu apa efek dari modernisme semacam itu. Di mana-mana kita mengalami keterasingan ya. Manusia yang satu terasing dari manusia yang lain. Menjadi kesepian dari manusia yang lain karena relasi yang penuh dengan egoisme, penuh dengan usaha untuk mengunggulkan kepentingan sendiri di atas kepentingan bersama dan seterusnya. Korupsi, penghancuran lingkungan, konflik sosial yang berkepanjangan, semua itu kan sebetulnya ekspresi dari individualisme yang tidak terkekang ini. Yang dibebaskan begitu saja, setiap orang berhak dan bahkan difasilitasi untuk mengejar kepentingan dirinya masing-masing ya. Akhirnya yang terjadi adalah silang sengkarut yang menjadi wajah modernitas kita sekarang ini. Paradigma individualis seperti ini tertanam begitu dalam pada pemikiran kita antara lain karena kita punya suatu pengandaian metafisika tertentu tentang dunia. Kita percaya pada kepentingan privat yang sifatnya didasarkan pada apa yang disebut sebagai jiwa. Setiap orang punya jiwa masing-masing dan jiwa itu bertanggung jawab kepada Tuhan secara individual. Kita nggak bertanggung jawab kepada Tuhan secara kolektif kan. Kita nggak melakukan kolektif bargaining kepada Tuhan misalnya di akhirat nanti. Tapi masing-masing dari kita yang akan dituntut apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita selama hidup. Jadi ada semacam asumsi atau pengandaian bahwa kita semua memiliki jiwa individual masing-masing dan jiwa individual itulah yang nanti akan berurusan dengan Tuhan ketika di akhirat. Doktrin tentang jiwa individual ini memberikan justifikasi bagi sikap kita yang mengutamakan kepentingan sendiri itu. Kita nggak pernah bisa melepaskan kepentingan sendiri karena kita toh akhirnya harus bertanggung jawab kepada jiwa kita sendiri sebagai seorang individu. 
Artinya untuk mengatasi individualisme barangkali dibutuhkan suatu pembalikan paradigmatik pada level yang jauh lebih luas ya. Bukan sekedar masalah tatanan sosial bagaimana mengubah tatanan sosialnya tetapi mengubah pengandaian metafisikanya. Bagaimana jika kita membangun metafisika di mana jiwa individual itu tidak ada. Yang ada adalah satu jiwa di mana kita semua itu adalah bagian dari jiwa yang sama itu. Jadi ada satu jiwa universal dan semua orang tuh berpartisipasi di dalam jiwa universal itu. Nah gagasan semacam ini belakangan diangkat di dalam satu channel filsafat yang sumbernya dari Jerman kalau nggak salah. Namanya Kurs Gesak. Kurs Gesak ini mengangkat sebuah kisah yang sebetulnya satu cerpen yang dia ditulis oleh Andy Weir. Andy Weir ini penulis novel yang judulnya The Martian yang akhirnya diangkat jadi film Hollywood itu. Cerpen Andy Weir yang diangkat oleh Kurs Gesak ini berjudul The Egg atau Telur. Ini adalah suatu cerita tentang seorang yang meninggal karena kecelakaan seperti itu, lalu kemudian dia masuk ke satu ranah setelah kematian ya, satu akhirat semacam itu, di mana dia bertemu dengan semacam Tuhan ya. Dan di sana dia ditakdirkan untuk dilahirkan kembali, tetapi dilahirkan sebagai seorang perempuan petani di Cina di abad ke-6. Jadi seperti direnkarnasikan kembali, tapi di masa yang jauh lebih Du, lama lebih dulu gitu jadi dia hanya meninggal katakanlah di tahun 2000-an kemudian reinkarnasi kembali menjadi seseorang di abad ke-6 masehi itu ketika dia hendak direinkarnasikan dia bertanya kepada si Tuhan itu kenapa demikian kenapa dia menjadi seorang yang berada di masa lalu gitu lalu si yang disebut semacam Tuhan itu menceritakan duduk perkaranya yaitu bahwa si orang yang meninggal ini itu sebetulnya adalah sama dengan semua orang yang pernah hidup di dunia ini Jadi dia adalah semua manusia yang pernah hidup dan akan hidup di dunia ini. Baik itu orang yang baik, orang yang jahat, orang yang pintar, orang yang bodoh, orang yang berkuasa, orang yang lemah, dan seterusnya semua itu adalah dia. gitu. Dan dia akan dilahirkan terus menerus berulang kali sampai dia selesai menjalani semua takdir manusia itu. Barulah kemudian dia selesai mengalami reinkarnasi itu semua dan berakhir menjadi Tuhan juga seperti halnya si Tuhan yang dia ajak bicara ini gitu. Jadi alam semesta ini ibarat telur ya, di mana di dalamnya itu ada satu roh yaitu kita, diri kita sendiri. Sebagai sosok yang berulang kali hidup dan mati sampai akhirnya selesai menjalani seluruh siklus hidup dan mati. Semua orang yang pernah ada dan akan ada di dunia ini sampai akhirnya dia menetas menjadi Tuhan. Ini adalah suatu gagasan yang sekilas tentunya terkesan absurd ya. Gak mungkin atau omong kosong lah mana mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang adalah seluruh manusia di dunia ini. bahwa kita semua ini adalah orang yang sama gitu. Tapi dalam arti tertentu pandangan semacam ini bisa ditunjukkan landasan filsafatnya yang cukup kokoh gitu. Karena ternyata Andy Weir dan Kurs Gesak ini mendasarkan diri pada suatu teori filsafat ya. Teori filsafat yang dicetuskan di tahun 2000-an, 2006, 2009 gitu oleh orang bernama Daniel Kolak. Namanya adalah memang Daniel Kolak. Nah bulan puasa gini adalah waktu yang tepat untuk membahas tentang kolak. Ya. Apa yang sebetulnya dipikirkan oleh si kolak ini. Dia menulis satu buku judulnya I Am You. Di buku itu dia berargumen bagi suatu posisi filsafat yang disebut sebagai open individualism atau individualisme terbuka. Ini adalah suatu pandangan tentang individu yang dia bedakan dari dua hal lain yaitu close individualism atau individualisme tertutup. dan empty individualism atau individualisme kosong. Nah kita akan melihat ini satu persatu ya. Yang dimaksud dengan close individualism atau individualisme tertutup adalah konsep tentang individu yang kita miliki secara umum ya. Ya setiap orang punya individu masing-masing ya. Setiap orang adalah pribadi yang utuh yang tidak terbagi gitu. Ibaratnya kayak meja dan gelas inilah. Meja dan gelas ini kan dua individu yang berbeda ya. Yang satu adalah gelas, yang satu adalah meja dan perbatasan di antara keduanya itu bisa ditunjuk dengan jelas ya. Seperti halnya meja dan gelas ini, demikian pula dengan hubungan di antara kita ya. Di antara kita adalah orang-orang yang berbeda, yang punya kepribadian sendiri, yang perbatasannya juga bisa kita tunjuk dengan jelas ya, yaitu tubuh kita ya. Seorang individu adalah sosok yang dibatasi oleh tubuh mereka ya, ya batasnya adalah kulit kita ini. Kulit kita bisa bersentuhan ya, tapi itu tidak berarti kita menjadi satu orang ya. Karena kulit ini adalah batas absolut dari diri kita. Individualisme tertutup semacam inilah yang melandasi berbagai fenomena egoisme seperti yang tadi diuraikan ya. Misalnya orang mengusahakan kepentingan pribadinya dengan cara korupsi, dengan cara mengorbankan orang lain, dengan cara membunuh, mencuri, dan seterusnya. Itu karena didorong oleh individualisme yang tertutup seperti ini. Apa yang diusahakan adalah apa yang berada dalam batas kulit ini. Ya diriku sendiri gitu. 
berhadapan dengan diri orang lain yang berbeda sama sekali. Di situ ada konflik di antara self interest ya. Self interestku berbeda dengan self interestmu ya, kepentingan pribadimu. Jadi keduanya akan bertolak belakang, akan berkonflik dan salah satu di antara kita berdua akan menang gitu. Jadi ini adalah pandangan konfliktual yang difasilitasi oleh close individualism ya, oleh individualisme tertutup. Nah, para filsuf sudah mengajukan alternatif lain yang yang mengatasi model individualisme semacam ini. Itu disebut sebagai empty individualism oleh psikolog ini yaitu gagasan bahwa yang disebut sebagai individu dalam pengertian ini adalah suatu momen sesaat di dalam diri setiap kita gitu. Jadi ketika kita mengalami satu kondisi tertentu itulah yang disebut sebagai diri ya. Tapi setelah itu selisih 1 mili detik dan 2 mili detik itu sudah membentuk suatu diri yang berbeda ya. Artinya tidak ada kontinuitas diri. Tidak ada aku yang mengalami momen-momen waktu secara berbeda dan tetap menjadi aku yang sama gitu. Jadi setiap mili detik atau setiap mikro detik itu berubah akunya gitu. Jadi diri adalah suatu yang sangat-sangat temporer ya. Sangat-sangat sementara sehingga kita tidak bisa melihat individualitas itu sebagai suatu bangunan yang utuh dalam sepanjang kesinambungan waktu tetapi lebih sebagai semacam time slice ya, satu potongan waktu. Tapi pandangan semacam ini tentu saja sulit sekali menjelaskan kenapa kita bisa punya semacam persepsi tentang kesatuan diri ya. Bahwa kita adalah diri yang utuh selama waktu itu. Bahwa aku yang hidup satu mili detik yang lalu dan aku yang hidup satu mili detik kemudian adalah orang yang sama. Itu kan menjadi sulit dijelaskan dalam paradigma ini ya. Yang mana setiap diri itu dipecah ke dalam unsur-unsur yang sangat-sangat kecil ya sebagai dalam kerangka waktu yang terpisah-pisah seperti itu. Nah si Kolak ini, Daniel Kolak ini mengajukan argumen ketiga, ya, posisi ketiga, yaitu posisi yang disebut sebagai open individualism atau individualisme terbuka. Ini adalah satu pandangan bahwa setiap yang disebut individu itu tidak lain adalah keseluruhan manusia. Gitu. Keseluruhan manusia yang pernah ada, yang akan ada, dan semuanya itu menjadi satu individu yang sama. Gitu. Perbedaan antar orang itu menurut Kolak hanyalah suatu perbedaan antar perspektif dalam memandang hal yang sama ya. Ibaratnya kita ngelihat dari posisi seperti ini, kemudian kita geser melihat dari posisi yang berbeda seperti itu. Dan ini adalah suatu hal yang sebetulnya dilakukan oleh individu yang sama gitu, yaitu manusia yang yang adalah kita semua ini gitu. Ini yang disebut sebagai open individualism. Jadi kita itu adalah satu orang gitu. Tidak ada aku, tidak ada kamu, semuanya sama satu. Memang ini satu pandangan yang ekstrim ya, tetapi dalam kerangka filsafat ini menyelesaikan banyak hal ya. Yang pertama yang jelas sekali bisa diselesaikan oleh pandangan ini adalah solipsisme. Solipsisme ini adalah suatu teka-teki lama dalam filsafat tentang bagaimana kita bisa memastikan bahwa ada orang lain gitu. Kita bisa melihat orang lain, kita bisa mendengar orang lain bicara, tetapi apa yang bisa menjamin atau apa yang bisa memberikan bukti bahwa orang lain itu betul-betul ada terpisah dari kesadaran kita gitu. kan orang lain yang berbicara pada kita atau kita lihat itu kan kita tangkap lewat panca, panca indera kita kita tidak pernah punya bukti yang terpisah dari panca indera kita dari segala macam aspek yang bisa kita akses secara pengetahuan tentang keberadaan orang lain gitu orang lain nggak pernah ada di luar bukti-bukti itu sejauh ada orang lain di situ juga ada persepsi kita terhadap orang lain nah maka itu muncul solipsisme ya yaitu gagasan bahwa Boleh jadi tidak ada orang lain sama sekali di dunia ini, hanya ada aku gitu. Dalam arti semua orang lain itu hanyalah kesan-kesan dalam pikiranku saja gitu. Masalah solipsisme ini bisa diselesaikan oleh individualisme terbuka tadi. Kita mungkin mengakses pikiran orang lain karena kita adalah pikiran yang sama sebetulnya. Jadi ketika kita melihat orang lain sebetulnya kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita membayangkan orang lain, ketika kita merasakan sakit yang diderita oleh orang lain, sebetulnya kita merasakan sakit yang kita derita sendiri. Jadi seluruh hal yang berkaitan dengan bukti adanya orang lain itu langsung kita dapatkan sebagai bukti tentang diri kita sendiri. Sehingga di dalam individualisme terbuka ini tidak mungkin ada solipsisme, tidak mungkin hanya ada aku seorang, sementara semua orang lain itu hanyalah ilusi yang muncul dari panca indraku ya. Semua orang lain itu ada karena mereka semua adalah aku. Jadi ini semacam usaha untuk mengatasi solipsisme dengan men- mengadopsi atau mengambil sebagian dari solipsisme itu tapi diperbesar ya. Solipsisme untuk seluruh jiwa manusia menjadi satu jiwa gitu. Yang menarik dari pandangan Kolak ini adalah bahwa dia menggunakan gagasan tentang individualisme terbuka itu untuk membangun suatu etika universal ya. Suatu etika yang berlaku untuk semua orang ya. 
yang bisa mengatasi segala macam kendala atau problem dalam filsafat etika. Banyak masalah etika yang bisa dilacak akarnya pada problem tentang individualitas kan. Jadi misalnya antara self interest dan morality gitu ya, antara kepentingan pribadi versus moralitas gitu. Kan selalu problemnya ini ya. Setiap orang pengen mengusahakan kepentingannya sendiri, mengejar kenikmatannya, katakanlah seperti itu. Tapi kan ada moralitas yang bilang bahwa kita tidak boleh mengejar kepentingan diri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Bagaimana mengatasi dilema atau dikotomi antara kepentingan diri dan moralitas ini? Nah individualisme terbuka punya jawaban yang jelas untuk ini. Dia mengatasinya dengan menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan apa-apa gitu. antara self interest dan morality. Karena keduanya adalah hal yang sama ya. Sejauh setiap orang adalah diri yang sama gitu. Jadi kita ini adalah Hitler sekaligus orang yang dibunuh oleh Hitler. Kita ini adalah Munir sekaligus orang yang membunuh Munir. Kita ini adalah semua orang yang pernah ada di dunia ini. Apapun peran dan nilai moral dari masing-masing orang itu. Apakah dia jahat atau, atau baik. Apakah dia memajukan kepentingan bersama. Atau, ataukah dia mengutamakan kepentingan sendiri dan seterusnya. Jadi kita adalah semua orang itu. Jadi... Dalam arti itu tidak ada perbedaan antara diri dan orang lain. Gitu. Dengan cara itu kita jadi tidak punya alasan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Ya. Karena berbuat jahat kepada orang lain sama artinya dengan berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Ngapain kita menjahati diri kita sendiri. Gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa dengan mengasumsikan bahwa kita semua ini memiliki jiwa yang sama, satu jiwa yang sama, maka lenyaplah landasan bagi perbuatan jahat. Lenyaplah landasan bagi ketidakadilan dan seterusnya. Jadi kita kemudian menjadi bagian dari satu komunitas yang sama bukan karena kita rela menjadi komunitas yang sama, tetapi karena kita adalah orang yang sama. Jadi nggak ada lagi alasan bagi perbuatan yang jahat, perbuatan buruk dan seterusnya karena kita toh adalah berbagi jiwa yang sama, yang satu itu. Kendati begitu, apakah benar bahwa individualisme terbuka ini betul-betul bisa mengatasi segala macam masalah yang ada di dalam konteks individualisme dan egoisme itu? Kita bisa mulai dengan memperhatikan bagaimana kemudian hubungan antara moralitas dan self-interest ya. Kalau tadi dikatakan oleh Daniel Kolak bahwa keduanya sama, yang disebut moralitas itu sebetulnya hanyalah self-interest, maka kemudian kita bisa bertanya apa nilai moral dari tindakan kita kalau ternyata tindakan kita terhadap orang lain, misalnya menolong orang lain dan seterusnya itu hanyalah untuk melayani kepentingan diriku sendiri dengan asumsi bahwa orang lain adalah diriku. Gitu. Ini kan jadi menjadi suatu tindakan yang self-serving ya, melayani diri sendiri kan. Ketika kita menolong orang lain karena rumahnya kebakaran, kita bantu mengungsi dan seterusnya tanpa pamrih katakanlah seperti itu, ini kan bisa dilihat sebagai suatu tindakan yang berpamrih kalau kita menggunakan perspektif individualisme ter- terbukanya si kolak tadi. Gitu. Karena orang lain yang kita selamatkan itu tidak lain adalah diri, diri kita sendiri kan. Jadi untuk apa atau apa nilai moral dari tindakan-tindakan kita gitu. Ketika kita berjuang demi orang lain, kita mempertahankan hak-hak orang lain dan seterusnya, itu kan sama saja dengan mempertahankan hak-hak sendir- diriku sendiri. Jadi itu self-serving ya. itu melayani kepentingan sendiri gitu. Jadi tidak bernilai secara moral gitu. Ini adalah satu masalah dari open individualismenya si Kolak tadi gitu. Masalah kedua adalah bagaimana Kolak bisa menjelaskan bahwa tindakanku terhadap orang lain itu haruslah tindakan yang baik gitu. Dengan asumsi bahwa tindakanku terhadap orang lain adalah tindakanku terhadap diriku sendiri, maka kan sebetulnya bebas-bebas saja aku mau melakukan apapun terhadap diriku sendiri. Aku mau memukul diriku sendiri atau aku mau mencelakakan diriku sendiri, ya itu kewenanganku. Lalu kalau itu diterapkan juga kepada orang lain, karena orang lain adalah diriku, lantas bagaimana? Tadi kan si Kolak berargumen bahwa kalau dia melakukan perbuatan jahat kepada orang lain, itu perbuatan yang sebetulnya menjahati dirinya sendiri. Dan oleh karena itu maka, Menjadi tidak beralasan melakukan tindakan jahat terhadap orang lain. Tapi kan sebenarnya kita bisa saja mencari alasan. Misalnya kayak ya karena kita pengen gitu. Kenapa kita misalnya makan terlalu banyak gitu. Ya karena kita pengen makan terlalu banyak. Walaupun kita tahu itu meningkat, me, meningkatkan kolesterol. Atau bikin kita gemuk dan seterusnya gitu misalnya. Itu kan melakukan sesuatu yang buruk terhadap diri kita sendiri. Tetapi kita pilih kan. Memang kita pilih demikian ya. Nah karena orang lain adalah diriku sendiri menurut kolak maka prinsip ini bisa diterapkan untuk orang lain juga. Artinya sebagaimana halnya aku bisa menyakiti diriku sendiri maka aku juga bisa menyakiti orang lain. Sebagaimana karena orang lain adalah diriku sendiri kan. 
Jadi aku berhak juga menyakiti orang lain. Jadi ini satu solusi terhadap masalah egoisme, masalah konflik antara diri dan orang lain yang sebetulnya menimbulkan satu konflik baru ya. Kemungkinan bahwa orang bisa saja melakukan apapun terhadap dirinya sendiri dan tidak ada alasan mengapa itu tidak dilakukan gitu. Sekarang andaikan kita menggunakan individualisme tertutup sebagai pengandaian gitu. Maka usaha kita atau niat kita untuk menyakiti orang lain itu akan bisa dengan mudah dilarang ya. Karena itu menyalahi kepentingan diri orang lain gitu. Lalu bagaimana caranya melarang dalam konteks individualisme terbuka ini gitu. Ketika semua orang adalah diriku sendiri gitu. Apa landasan untuk melarang seseorang untuk mengeksersis kepentingan pribadinya terhadap dirinya sendiri gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak terjelaskan. Nah ini adalah masalah dari individualisme terbukanya si Daniel Kolak ini dan keseluruhan uh, yang digambarkan di dalam film di kurs gesak itu ya. Terlepas dari segala macam permasalahan itu, pandangan tentang individualisme terbuka ini tetaplah suatu hal yang thought provoking ya, yang memancing pemikiran-pemikiran liar ya. Silahkan teman-teman kalau punya ide-ide liar tentang ini berkontribusi di kolom komentar di bawah ini.